Wir würden jetzt das konkretes Kundenbeispiel anschauen. Konkretes Kundenbeispiel heisst, dass ähm, wir von einer Kundenapplikation genommen haben, in einem kleinen Rahmen nachimplementiert und im Continuous Delivery Bus integriert haben. Wenn Sie jetzt vielleicht schon einzelne Fragezeichen am, äh, im Kopf haben, bitte stellen Sie Fragen. Sie können die elektronisch eintippen und wir senden die nachher. Es hat oben links einen Button Frage stellen. Bitte drücken Sie sie drauf, tun Sie die Frage eintippen. Wir werden am, Anfang, am Schluss der Präsentation die Fragen durchgehen und beantworten. Kundenbeispiel, wir schauen eine Release-Pipeline an, also das heisst eine reale Implementation auf einem Continuous Delivery Bus oben. Wir haben Version Control, in unserem Beispiel sind es mehrere Git Repositories, wo wir unsere Applikation, aber auch Konfigurationsdaten für die Infrastruktur eingecheckt haben. Der Continuous Integration Server tut jetzt periodisch schauen, alle Minuten, ob sich in der Versionskontrolle etwas geändert hat. Und wenn sich etwas geändert hat, dann tut er Code holen, tut er kompilieren und tut auch Tests ausführen und für uns Feedback geben, respektive dem ganzen Team, ob die Codebasis immer noch in einem funktionalen Zustand ist. Wenn der Build erfolgreich ist, dann tut er am Continuous Delivery Bus melden. Ich habe noch ein erfolgreiches Bild und ich habe auch Artefakte abgeleitet. Was jetzt der Continuous Delivery Bus macht, ist, dass er im Configuration Management sagt, ich brauche eine Infrastruktur, um die Applikation zu installieren. Bitte provisionieren mir die Infrastruktur. Und auf der anderen Seite sagt der Continuous Integration Server, am Artefakt Repository, ich habe jetzt das Wahr gebaut, tun wir das bitte speichern. Das Artefakt Repository, das ist in unserem Fall das Produkt Nexus, ist ein Read-Only-Speicher. Das heisst, ich kann das Artefakt nicht nachträglich verändern. Zum Configuration Management auf der anderen Seite ist noch zu sagen, in unserem Beispiel haben wir Chef genommen, um die Infrastruktur aufzusetzen und Vagrant. Vagrant das ist ein Touring, um eine virtuelle Maschine zu bilden. Und mit Chef können wir dann die virtuelle Maschine provisionieren, müssen wir einen Application Server installieren. Der Continuous Delivery Bus holt auch Konfigurationen aus der Configuration Management. Es ist auch eine Datenbank dahinter. Zum Beispiel unsere Applikation, auf welcher Datenbank läuft die. IP-Adresse, Credentials, um können die darauf zugreifen Und er holt auch die Artefakte aus dem Repository raus, die vorher der Continuous Integration Server abgeleitet hat. Die Applikation alleine funktioniert nicht ohne Datenbank. Darum tut der Continuous Delivery Bus eine Datenbank provisionieren. In unserem Beispiel haben wir das mit einem sogenannten Database Lifecycle Management Tool gemacht. Das heißt Flyway. Um was geht es bei Database Lifecycle Management? Man kann sich vielleicht einen typischen Workflow vorstellen, dass der Entwickler das SQL vielleicht im Version Control ableitet und dann kommt der Datenbankadministrator, tut schauen, was da drin ist und tut die auf der Datenbank einspielen. Zuerst muss man vielleicht dann noch feststellen, in welchem Zustand ist die Datenbank überhaupt und welche SQL muss ich ausführen, um das Schema zu verändern. Das Database Lifecycle Management Tool tut all diese Prozessschritte automatisieren. Es holt die SQLs aus dem Versionskontrollen raus, tut schauen, was für einen Zustand haben wir in der Datenbank und welche SQL-Skripts muss ich noch einspielen. Ich kann auch Migrationen machen von schon bestehenden Daten. Das heisst, dass wir jetzt eine provisionierte Datenbank haben. Schema und Nutzdaten der Applikation sind jetzt in der Datenbank vorhanden. Was der Continuous Delivery Bus als nächstes macht, ist unseren Applikationsserver zu provisionieren. 
Provisionieren heisst in unserem Fall, dass der Applikationsserver vorher installiert worden ist. Wir haben Oracle WebLogic und ein Konzept von WebLogic ist sogenannte Domäne, wo man Applikationen dort rein deployen. Das heisst, dass wir zuerst noch eine Domäne erstellen müssen. Vorher haben wir ja gehört, dass wir automatische Tests müssen ausführen müssen, um erfolgreich Continuous Delivery zu betreiben. Das heisst, dass wir Simulationen deployen, um Fremdsysteme zu kapseln. Das wäre der nächste Schritt, bevor wir dann können automatische Tests ausführen können. Genau. Da vorher müssen wir natürlich noch die Applikation installieren, bevor wir die automatischen Tests ausführen können. Sonst kennen Sie das nicht gut. Das heisst, dass wir unser Ware jetzt in die vorher erstellte Domäne hineinbauen. Und jetzt können wir die automatischen Tests ausführen lassen. Simulationen und automatische Tests, so verwenden wir zwei Produkte von CA, das heisst DevTest für automatische Tests und Service Environment für Simulationen deployen. Und by the way, für den Continuous Delivery Bus haben wir auch ein Produkt von CA gewählt, das heisst Release Automation. Und wieso man das Produkt genommen hat, wo seine Gründe, weil das Produkt, werden wir vorher noch sehen, sehr gut Fremdfuß kann integrieren mit fertigen ähm, Plugins. Gut, so hat man eine konkrete Release-Pipeline mal beschrieben auf einem Continuous Delivery ähm, Bus oben.